Mirë se vini në ditarin e orës 13 në apsirën në vijim, do të ndiqni. Kure Ministrë Rama refuzon propozimin e opozitës së bashkuar për reformën zgjedhore që fuqizon rolin e ndërkomtarve. Nuk i ka kuptuar kushtet e Gjermanve dhe as rekomandimet e Osebe Udir, ishte përgjigje e demokratve për a dusjenen. Shqiptarët shpenzojnë 24% të ardurave të tyre mujore për tjetuar Eurostat e rendit Shqiprin në vendin e par në rajon për nivelin e lartë të konsumit për të ushqyër e për jedoj edhe të varfëris, nda ekspertët rekomandojnë masa urgente. Sonja dhe zotëri u përshëndesërish, por i takojmi në këtë transmitim të drejt për drejt. Në apsirë në informative në vijim, do të keni mësit të merë një lajme dhe informacion e shtes nga aktualiteti në vend dhe jo vetëm. Emergjensë mjedisore në Fransë, një zjarë i fuqishëm në një fabrik i mikate shka e lërmuar autoritetet dhe rezikon do tjene senës. Bëllën shkola në Normandin, dërsa qytetarët u të zonë të qëndrojnë brënda banesave. Bëllën shkola në Normandin, dërsa qytetarët u të zonë të qëndrojnë brënda banesave. Shuet në moshën 86 vjeqare, presidenti 2 më jetë gjatë në Fransën e pas luftës, Jack Chirac, ish lideri ishte të rehequr nga jeta publike prej vitesh dhe buante nga problemet shëndetsore prej vitit 2005. Ndeshjet e mesjavës kanë folur për futbolistët shqiptarë të cilët aktivizohen e Europë. Endri Qekiqi vion të shënoj golet e shkëllqyër në Sloveni, ndërsa Odise Roshi e Bernat Berisha i dhuruan kualifikimin akmalit në kupën e Rusis. Ka gjendën e zhvillimeve politike në vënde, nisi me dhe këtë hapsir informative të orës 13. Kure Ministri Vendi Tedi Rama refuzon propozimin e demokratve për të kalua reformën zgjedore në dorë të ndërkomtarve. Nga New Yorku, ku ndodhet në asamblen e kombëve të bashkuara, Rama hodhi idejnë për të ndar reformën zgjedore në dy faza, duke dhe në kështu prioritet të rekomandimeve të OSB o dirë. A i tha se këto ndryshime ishte i gatë shumë të miratonte edhe pa dakurcina opozitës jash parlamentare. Nga shtetit e bashkuarat Amerikës, Edi Rama i thot jo propozimit të demokratve të për të kaluar reformën zjedore në duart e një strukturet posaqme, drejtuar nga ndërkomtarët. Strukturë ndërkomtarë, ndërmjetës ndërkomtarë dhe përkëthysë të gjithë huaj për të marrë vesh me shqiptarëve, unë për vetën time nuk kam për të pranuar asë njërë. Reforma elektorale do të ndajet në dy faza, si arën kërë ministri, fillimisht miratimi rekomandimeve të odirë dhe më pas ka limit të këqështje dhe nëzeta, si sistemi, administrimi zjedhor apo dhe votat e migrantve. Ti apë në kohë vetës që diskutojmë për gjitha aspetet e tjera, do të gjëmë respekt të gjitha kontributet, të gjitha idet, ne jemi partija shumicës, kemi dhe ne idet tona. Rama është optimis që dhe kushti tjetër i bundes tagut për ullje në turizën e negociatave të antërsimit, gjukata kushtetuese dhe gjukata e lartë funksionale do të realizohen shpejt, por ju gjithë shka varet nga qeveria. është një përgjësi edhe e ndërkomtarve që monitorojnë reformën drejtësi, pasi vetingun nuk e bënë qeveria, ritmin e vetingun nuk e përsakton qeveria, kush del jash sistemit nuk është, vullnedi qeveris, por është procesi i monitoruar nga dëgëmtarët, ndërkoj që për pjesën tjetër nga duhet parlamentit e kajqë. Krye Ministri Rama ndodhet në asamblene përgjeshme të OKV-s dhe si basti ka një mesaj për te i fotos dyrtare me presidentin e shteteve të bashkuara Donald Trump. Mardonit janë shkëqyra dhe natyrisht edhe inkurajuse, sepse të gjoshë nga gojave të presidentit që Albania is doing pretty good, është të knesi. Ndërsa sekretari demokrat për qështje zgjedore, Ivi Kaso thana a dy se refuzimi i kure ministrit të ndaj propozimit të selis blu për reformën zgjedore të regon se a i nuk ka kuptuar as kushtet që ka vendosur bundes të agu Gjerman, as kriteret e ose be odirë për zgjedjet. I pyetur për sistemin zgjedore në ndryshimi të cilit kërkohet edhe nga leatët, Kaso tha se nuk është kjo problemi më ima dhe zgjedjeve. Kërë Kërë Ministri jeton të akoma në ato flutskën e vetë knajqësis cilën e ka kryuar ndoshta pas ati takimi disa sekundësh me presidentin e shteteve të bashkuara dhe realisht nuk ka kuptuar ose nuk ka ledzuar së parë njerë kushtet 
të cilat ka miratuar rezoluta e Bundestagut, përsa e përket Shqipëris, për qarë duhet plotsoj Shqipëria në kuadrë të reformës zjedhore, dhe nga në tjetër asë rekomendimet e odirit. Ndo shtë të kërëm ministri me ndonë që po të ullet atë jemë ekspertet të ti dhe me votat që ka, mund të bëjt disa dryshime ligjore të cilat do të jenë të vetë me aftushme për të quajtur e reformës zjedhore. Në fakt, këshu nuk është, sepse këtë ushtrim e ka provuar dhe nuk e kanë quajtur. Rezoluta e Bundestagu të Gjerman ka një parashikim specifik përsa i përket reformës zjedhore. Në fakt, ka dy. Njëri për cilve është që drafti një anshëm i miratuar vetëm e votat e majorantës nga këtë kërëm ministrë nuk është a i duri për të quajtur reformës zjedhore, pra ndaj kërkon në mënyrë specifike rishikimin ati drafti dhe nuk e kërkon këtu ushtrim të abëj vetëm kërë ministri me deputetet e ti në parlament dhe me pseudo opozitën në parlament, po kërkon një angazhim të të gjitha forcave politike në mënyrë që të arrijet në një draft konsensual, përsa i përket diskutime për sistemin, sigurisht opozitët e bashkuar ka patur një qëndrim të sak, të cilin e ripërsëri këtu të ju, diskutime lidur me sistemet zjedhore dhe me sistemin aktual të cilin në jemi duke aplikuar, nuk është një diskutim tabu, por sigurisht në tryez në reformës nuk mund tjetë diskutimi me rëndësishëm. Pas i problemi mirë në cishëm i zgjedhjeve në Shqipëri, nuk është sistemi në këndushtrimin tonë. Êshtë një propozim dhe për rishikimin e sistemi, cilën jemi të hapur, të ulemi në tryez dhe të shofim me shumë seriositet. Të mira dhe të këqia të sistemi që kemi, të mira dhe të këqia të sistemi që aplikojmë. Ndërsa, Levizia Socialiste për integrim duke e konsideruar kërë e Ministrë në Rama si refraktar, bëri thirje për dialog dhe reflektim, bi kushtet që shoqërojnë pon Gjermane për hapjene negociatave të antarësimit. Në emërt Levizia Socialiste për integrim, duke e ledzuar me realizëm mesajin që nga vjen nga Parlamenti Gjermanë, edhe njëherë apelojmë, bidom ozë do shmërin që merë në këto kushte dialogu politikë, jo si farsë, jo si teatër, por si institucion, si institucion në një shoqëri demokratike, ku interesat e vëndit dhe prioriteti komtar i integrimit e Europian të Shqipëris prevalon dhe vjet mbi gjithë shka tjetër. Naturisht është për të ardhur keqë që vullnetit të mirë të shprehur nga opozita për të ullur në dialogë, për t'i marrë të gjitha kushtet që duhet përmbush Shqipëria një për një, për të nëzjerë për gjejsin dhe për t'u angazhuar në plotësimin e tyre, ka gjetur një qëndrim refraktar dhe të pa përgjejshëm nga ana e Krye Ministrit të Vëndit. Ndërsa ne të ndëruar shikuës në studio në editarit, rikëthemi me nërkruetarin e Levizje Socialiste për Integrim, Zotin Petrit Vasili. Mirë serdët. Mirë se u gjej. Zotin Vasili, sa po e dëgjuam thirin e fundi që vjen nga selia Levizje Socialiste për Integrim, thirje për reflektim dhe dialog. Qëfar në nënkuptoni me dialog në këtë fazë? Asëm shumë dhe asëm pak, se sa frymën, rrugën, roadmapin, si që quët në mënyrën si duhet ecim, të cilën në të regonë Parlament në basë vërësimin të i shumë objektiv dhe realistë situatës. Pra, kërkohet që pa tjetë të tjepë të përgjigje krizës e rëndë, e para herë që kjo përcaktohet një qëndrim të mafë shumë të rëndësishëm politikë, si që është nga Gjermënia, jo thjeshtë nga Gjermënia, po ati vëndi cili është u theqë Europën në përse të akonë integrimit e Europian dhe një Europët të bashkuar, dhe të gjithë fenomeneve shumë të rëndë që shëqërojnë, qoftë në shkatrimi në shtetit ligjor, mekanizmit përfajsimit të jeshtë bota e lirë dhe ndërshme, pa ndërshku shmërinë dhe tërë mekanizmet e tjera. Dhe, kërkohet që kjo zgjidhje harriet duhet bimë gjithka për dialogu në politik, pra është fjën e vetëme sepse dialogu në politik është dhe zëmra e procesit të integrimit e Europian, është shumë e qarë që pa një dialogu në politik funksionus në Shqipëri, kur integrimi e Europian nuk gjithë por dhe kjo perspektiv një dhe gjithmonë dhe jetë me largët. Dhe në këtë frim është edhe qëndrimi në bazë nga selia e lësë isë sotë. Zotë Vasili, thoni se mund të bëhet të gjithë shka në këmbim të një dialogu frytë dënës për vëndin, sepse në të fasë është më i domos do shumë se kur. Por, deri ku mund të shkojnë kushte të uaja për të ullur në një dialog? A ka kushte në këtë fasë Levizia Socialiste për integrim, sepse shpesher kanë artë të ri për sëritura kushtet nga leatët opozitar? Jo, kemi një pozicion shumë qartë, se e nishani. Kushtet, jo kushtet, po cilët janë problemet, kritike, pa cilët Shqipëria nuk bëmë përpara, të më falë, jo të përkëthyrë në kushtet, mësë në zitoni. Janë të ashmë shumë mirë të listuar, si pas radhës prioritare të tyre, nga në qëndrimi Gjerman. Qëndrimi Gjerman nuk është një qëndrimi Gjerman, është një 
skanerizimi i qartë situatës, vendos e gishtit në plagët më të mëdha dhe zhjë dhe krizës politike, largimi deri krizës shka që thëtë se që Shqipëria ka humbur dhe rolin e saj, stabilizus dhe të pajtës në rajon, dhe ju keni disa përcaktime shumë të repta, për lidur me qëndrimet edhe në rajonale, raport me qështën e kufive të Kosovës e tjera, ku qëndrimi Gjermanë është i tilë që dërpritë është do gjë dhe sikur i proces të negociatë dhe shtetë filuar, do ndalët në qastë. Pra, Shqipëria ka shkarë në shtetin ligjorë drejt një antishtetit, ka shkarë drejt gjithë të të manipuluar të berat shkatruar, ka humbur dhe rolin për të cilin, do më lejonit a mbaroj, ka qenë krenuar dhe me dërgja qenë krenuar dhe ku ka qenë vimësi e gjitha majoranësa vitë majtë e djatha të ketë një rol konstruktiv, stabilizus, një rol pache në rajon për të cilin ka qenë vlerësuar e për të cilin Shqipëria ka pas një vlerë dëqatë. Pra gjithë shka që ka qenë investimi madhë Shqipëris ka humbur dhe thire gjermane, jo thire, por imponimin kuptimi mundë minë fjallë gjermane është pa u rëkëthyër në këto themene, në këto fundamentat të mëdha, absolutisht ju s'mund të bëni për para dhe sigurisht e keqe e madhe, dëmi më i madhe do të bje shqiptarve, si që ka rëndërit ani, dhe këtu dhe mbjuda për gjithë njëtime, pas i kemë një të regus, i cili ka rëndë gjithë të regusit e tjerë politikë dhe të regonë esencë në gjithë politikave. Kemë pas një Shqipëri me 2 milion e tëtë dhe një Shqipëri që është afer 2 milion njërzve. Pra ka humbur 25% popullësis në vetëm 6 vjetë. Kjo është rëthana më tragjetike, tragjike sepse një kjo qeveri po ndërton një Shqipëri, një teritor pa Shqiptarë. Zotë Vasili, këtë pone kushtëzuar Gjermane, sot dhe dje e quanit edhe një loj paralemrimi, por edhe një loj inkurajimi që vjen nga Gjermania. Me gjitha të, kur flasim për krizën, jeri të gatshëm të dialogoni vetëm në përmbushtje në këture nëndë kushtëve që vjen nga Gjermania? Kam një përgjigje për lidur me ponë. Poja do të thotë, ka një vullnet mirë nga Europa për të vazhduar të mbaj dherën hapu. Pas i rezikonim, mbydhen për fundimtarët e derës. Nuk jemi asë të pragu derës, asë nuk po hymë në këtë derë, por vazhdojnë që derët për atë derën ata me shumë zëmërgjërsi dhe me një vizion shumë më afat gjatë, se sa kjo vizioni i 24 orësh grabit qarë i ditës i qeveris, është. Dhe në këtë pikë, kjo është i vetëmi mesaj, përse e tako negociatët, negociatët nuk janë hapur. Dhe gjdo shqiptar me mund, gjo edhe një aradhë nga këta njërzit e pa asë një personalitet rilindjes, po dhe mediat paguara nga rilindja, që përpichen të thonë po apo ja, po them shumë qartë të atë gjënjë shqiptarët nga studio juaj. Përgjigje se hapën e posapën e gocjatët e kanë të qëndrimë e qëdonisë. I thuat po, dhe caktohet me një herë më lejë dhe parë, me datë të caktuar, mund tjetë për ma qëdonimë vërëndetorit, maksimum mund tjetë fundi në ndore djetorit, dhe fillon hapë e kapitujve. Vëndë që nuk u hapë e negociatat, si që Shqipëria, janë kushte dhe kjo do të ndodhi, pra hapëja, kur të kushtet të plëtsohen. Pra shumë i qartë, mba që do njësë i hapë e negociatat, Shqipëris nuk janë hapur. Por, më tragjike dhe më dramatike, dhe këtu do më jepë një vetëm 2 minuta ko, është që një sot, je më mbra pasën 2016, sëpëse në 2016, kër kemi marë rekomendimin e parë historikë për hapë e negociatave, kemi shkuar me disa kredencialje, ku kishim një kartë për caktusë të gjithë të votime i 120 votë e reformën dhe rëci. Sot kemi analizin që reformën dhe rëci ka prodhuar pandëshku shmëri se pas ju kap nga majoranësa, kriza politike u në vënd, je më bërë faktor destabiliteti për rajone, pra kredencialit tonë janë përkisuar dhe jo më falë, është tragjike që jemi shumë më mbrapa dhe më keqë se në 2016. Në 2016 kishim e rekomandim që ishte vërtet shpresë dhe nësë, sepse falë që votime i 120 vota të reformën dhe rëci, ku sigurisht nuk do të ndothë pa rolin e kryetarit lësis në atë kohë i lirëmetës, ne nuk do të kishim e të rekomandim, e patëm dhe rrugës humbëm të gjithë kapitalin pozitiv, potencial që e rekomandim kishte, dhe sot jemi më mbrapa, jemi tamam tamam, që osë do një të jemi sinqert me ju, në pragun e viti 2013, ku e nde nuk ishim marë statusin vëndi kandidatë. Kemi qenë edhe më mirë atërë se sa të një. Zotë Vasile, me gjitha të thuet se në qofë se këshili Europianë datë të të mdjetë të torë hapë një dritje shile për Shqiprin, do tjetë proces teknikë dhe përmbushje teknike e detyrave dhe jo më një vendimarje politike si që ka funksionuar dhe në mësot, kryesisht si pas argumentimit majorancës. Ju si e shimi? Unë nuk shohë gjë. Unë nuk shohë asë gjë. Dhe unë nuk shohë asë majorancës, nuk shohë asë kërkënd. Unë di vetëm dhe në moment kër fillon procesi i negociatër. Ma që do një e veriut e ka një të tilë? Sigurisht. E shumë i thjeshtë. Për paranesh, ka një seri, jo kushtesh, po janë 
të gjithë elementet ku është tronditur shtetin Shqipëri, ku e ku e ku e ku e mi humur shtetin, ku shtetin nuk funksionon, ku shtetin shkapur, të cilat të kërkoj një përgjigje. Dhe Europa thot, rrasë se nuk e kemi këtë përgjigje, ju nuk do keni një fillim të negociatëve, kjo shumë e thjeshtë. Të gjitha, të gjitha sofizma dhe parabolit është, sepse duon të ikin përgjigjësive, se përgjigjësit bjenë gjitha me qeverin, nuk kanë përgjigjësit të opozitës të, opozitës ka pas një merit madhe që atë i kanë ngritur këtë qështje, dhe unë jam i lumë të shumë qështje madhore, unë i shonë në kushtet gjermane, të ngritur nga opozita, kjo për kapin e shtetit, kjo për patë në shkur shmërin, sepse atje theksohet qartësisht që të dënohet në mënyrë të me njëhershme dhe shpet krimi zjedhor. Që ka që ndoshe një të të katër të rëtërë në të kemi thënë? Që kemi thënë që u ka reformë në drejtësi? Nga 120 votat, 120 metër, sot kemi shtetë që nuk nëshon, fajtorët, po për korupcion në gjithot, por gjukatat që nuk ngrien, më përpara se kishim kush gjukatën e lartë dhe gjukatën kushtet tuse, por legjitimitetit të rritë e shorit, mbajtë më zjedhet palishme, fajtë, me i dekretë nuk në pasë... Dhe të 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 o të duhet të ndahemi nga anti shtetit, nga mos shtetit, të vim të një shtet minimalisht normal, po kërkohet, të janë përtaru një shtet minimalisht normal, e kemi humë për datë. Dhe risa nuk marrë një datë fundamentali janë? Po sigurisht, sigurisht, dhe këto nuk janë thjesht kushtet teknike, dhe kush interpretonë si tila, do të thotë që do të ashtu i Shqipërin keqë në keqë, për njërë thjesht shumë tjesht. Këto do të dojë të kisha në rekordë e emisionit tuaj. Këtu ka një qëndim shumë qëllim shumë nga në majorancës, e cila kërkon pa tjetër të rrinë në këtë pezudi, pasi integrimin e Europian, vëmja në regjim monitorimi për shkak të hapjes negociatave tjera, është gjeja që kjo qeveri dhe kërëj ministrë nuk do. Kërëj ministrë shqiptarë ka një agendë, unë e kam thënë në studion tuaj, me ju pikirisht, që agendë e kësaj qeverije nuk shenë nga përëndimi, shenë në të kundët përëndimit. Sa ko që minon dialogun politik, shtetë në të të gjitha, Europa nuk nga pranon. Kjo e legitimon, kjo është alibi... Kërëj ministrë i një vëndi të punoj dhe të kontriboj në këtë drejtim? Në kushtet kua jeshtë sot? Duke punuar për qelje në negociatave? Kërëj ministri vëndit nuk po punon për qelje në negociatave. Kërëj ministri vëndit, ju pashtë në emisionin tuaj, ndësa prisë atyë e në studje që ju cituat në disa deklarata njëra me e të shmëndur dhe njëra me e likës e tjetra. Të kërëj ministri? Po, ishë një deklarat me e likës, një frazë me e likës e tjetra, ku Shqipëria nuk vlen të hiqë, nuk egziston të për këtë kërëj ministri, egziston të vetën fatit ti, apo interesit ti. Dhe interesit ti thasht, nuk është agenda europiane. Një kërëj ministri ka agenda europiane, pregatit për shdo sakrific, asa i dhe asë njëri nga ne nuk është asë gjë për para këti blokimi që ndodhë vëndit, se nuk është një blokim, është një izolim. Ju më thatë si, dhe gjua deklaratat, kërë ministri kështë e preferuar të ndanë të në fazë, që është e në reformës. Të më falni, të më falni. Si mund si për të kaluar në parlament, për ndaj duat ju kërës? Me mirë kuptimin të e të mbarë, këtë ide e shumë e rëndësishme. Nuk do të mos hapje negociatë ashtë, nuk do të thot një fjallet tjeshtë, do të thot një izolim dhe po e mbyllë. Shqiptarët e njojnë më mirë se gjithë tjerë që është izolimi. E kuptonë që do të thot izolim? Izolimi e përvohëm 25 vjetë dhe përfunduam në atë njerim që së mund të egzistonte. Një njerim i tjilë është po i njëti, zonja Nishani, se për deri sa thashtë dhe një shifër që shetë mërshme, kemi humur gati 25% popullësit në gjerë shvjet, ju kysh popullim dhe do thotë shkretimi Shqipërisë, lënje pa Shqiptarë dhe mbushja me gjdo lëj popullësit e tjetër, sepse këtë agent ka, kjo nuk është agent i dhe gruse, kjo nuk është agent e Europiane, kjo nuk është asë gjë, kjo është vetëm të shkatrosh këtë vënd për interesat e tua. Këtë duhet din Shqiptarë. Më thatë se kishet mundësit të gjonit propozimet dhe reagimet e kërëj ministrit, e dhe gjuat besoj edhe atë për adresimin e reformës në dy faza, duke plësuar shtu apo me 27 faza, kërë ministri kërë është një marë që fletë të tërë budodhe që të botës. Ka vetëm një reformë, e cilë duhet të riparë, po që ka zëmër e kësaj reforme, është përgjigja ndaj fenomenet të kriminalizimit. Ato që raporti ose bëhet dirë të kështë adresuar në mënyrë të kristal. Zotë i Vasili, një gjusëm hap e ka ndërmarë dje opozita e bashkuar duke ullur në tryes. Po se mbari do të përgjigjën tipe. Ky nuk kërkon të gjë, nuk do që të dënohat kriminalizimi botës. Coptimi, fragmentimi reformës dhe shdojnë e men tjetër është pikrisht për të lënë që krimi zjedhor të vazhdojnë të bëja i ligjin në përzjedhje, të mos ketë gjithë e dhjetë nëshme dhe ata që e ushtrojnë të jenë të pandëshkuar si që janë këta dhejtë anje. Bile, të ketë nga ata që dhejtojnë e Komisionin e Reformës Zjedhore për turpin e tyre. Edhe si mund të të opozita jash parlamentare të apengoj këtë proces, nëse është kështu gjithmonë? Opozita jash parlamentare ka të reguar fuqit ka ngritur me forës, ka ngritur duke sakrifikuar mandatet, ka ngritur në përsheshe, ta shme i shikonin në dokumentat më të nëndësishme europiane, i shikonin raport në ose beodirë, sepse kërkush nuk mund të thotë do të Shqipëri, që asë një nga të konstatime, nuk ka që një konstatime i ngritur me shumë forës nga opozitet e shqiptare. Pa në shkushmërin e ka ngritur opozitet e shqiptare. Kriminalizimin e zjedhe ka ngritur opozitet e shqiptare. 
Korupcion e lartë që gjithë, mos një dhe një gjukatave mi qëllim dhe sabotim në procesit e reformës dhe cilë, dhe për këtë ka përpozuar dhe një tuft madhe ma vendamende për të këtyër të dyshimit kushtetus e 22 orikut. Qëfar bëri? Më në fund, jemi shumë të ljuktur, që kauza e drejt e jona ndohet ashma si një kauz dhe Europës, për ta shptuar Shqipëri në këtë moment delikat. Me gjitha të, në funksion të disa për e këtyre kërkesave që keni artikuluar vazhdimir, ditën e djeshme një përfajsua si juaj edhe pjesë e kauzës tuaj, është ullur në trujezën organizuar nga OSB dhe ka vendosë në të largohet... Ka qenë, me falni, do të të korejgjë vazhdimir, sepse o është pas akci informative, ose është superficialitet. Ka pasu një një grupi cili ka marë pjesë. Nuk ka pas një përfajsu. Ka që një grupi. Ka folur një përfajsu. Së plasë për pjesën e artikulimit. Po sigurisht edhe në emër të një të majorat socialiste ka folur vetëm dhe me anë gjiknuri. Pra ne, sepse kam parë këtë gjë, ne kemë shkuar si një grupi që përfajsu në të pozitën e përshkuar. Në gjohë edhe në kronikën tuaj, ndofta është një lapsus i gazetarën tuaj, është propozimi i pëdës, nuk ka që propozimi i pëdës, ka që propozimi i opozitës bashkuar. E kemi sartësuar sot në studio, me zotin Kaso, ishte një vendim në unison, në thamë në qdo drejtim të kësaj. E pash në kronikat tuaj vazhdojnë të të ishte kjo, mbasë e mund të koregjoni miqësisht, pra duhet të them, ka pas një grup i cili mori pjesë në për të shpreur ato elemente që janë kauza e jonë për gjithet e lirat ndeshme cila u bëdhe publike në qëndrimin e mbajtur atje. Jo, pyetja është, në qofë se ditën e djeshme vendosët disa kushtet të reja po i quem, një platforme i dhe të reja, ku propozoj një strukturë re dhe nuk njifnit komisionin aktual, si mund të vazhdoni dhe të jep një kontribut? Kontributi është pikërisht në frimën e asaj që kushtet gjermane thonë për një dialog gjithë përfshirës për sa i takonë qështjeve që i takonë një reformë zjedhore që ka një është një një nga elementet zjedhë krizës, sigurisht nuk është i vetmi, nuk është përcaktusi, absolutisht jo, po është një nga elementet i dovë dhe këj përgjigje dhe dialogu gjithë përshirës nuk mund të harjet me një komision parlamentar të një parlamenti monokolor të një partije ku ka vetë këtë vetë një partije që është lindja... Edhe për këtë dojë ndimon të struktura që ju proposuat? është një struktur realistik i përfajson qartësisht situatën në vënd. Pra, opozitën politike të vëndit, majorancën kjo që është, majorancë minorancë, apo minorancë e minorancës skarën që i po kjo që është, dhe një ndërmjetësim dërkomtarë, i cili do ishte sigurisht do konfigurohet, ashtu si kushte bundet e ndërkomtarëve, do demonstrohet që i të ishin gashme për të marë pjesë. Nose, ne kemi demonstruar dhe në parë, dëshirën apo për dispozicionin tonë, që ndërmjetësim dërkomtarë dinjë tozë, këtë dhe dini që ka pasur kërkesa në kuptimin dhe gati shmërin dërkomtarë, qoftë nga Gjermania, që është refuzuar nga edhi rama, qoftë nga osëbeja qëndrore, jo lokale, asë njëherë lokale, po osëbeja qëndrore, të cilat janë refuzuar në mënyrë të vazhdushme, sistematike nga edhi rama, i cili ka një riu i dy fityrave, ma e mili bi jetë një 30 sekonde, unë sot kam të edhi rama dje dhe sot, në 30 qeshorë falenderon të pa fund, gjithë në komtarështë e bashkuar, bëhejnë e gjithë, që bëmë kauzë, pjesë e betejës e tiri të tiri të jeshorit për votimet moniste, nështë sot të është të unë sëpresë nga s'nja një amerikanë, apo norvegjezë, apo francezë, gjithë që të ullim të avullim. Me gjithë atë, ndoshtë të sinjalit e reja të cilat vinë nga faktorin të komtarë, kryoj një klim të reja dhe në klasën politikë. Unë dua, unë jam këtu për të evidentuar se ku cilë është kjuj pa përgjeshëm, i cili që Shqiptarë nuk i gjistojnë, Shqiptarë ka një kur me mira, ka i gjistë për shqipëtarë e popullësisë dhe i thotë kjo është normale. Zotë i Vasili, do t'i duhe një pale dytë për të bërë pazarin dhe pra ndaj thoni se jeni këtu për të apenguar atë? Po sigurisht, a i kërkojnë pazarë. Pra e bjam shumë i qartë në këtë gjithë. Ne nuk kërkojnë pazarë, ne kërkojnë, pra ne kemi vënë, jo kushte, kemi vënë të gjithë platformën parimore, se ku duhet e eci dhe kriminalizimi për qështë zjedhore, reagimi kriminalve, parave kriminale, presionit kriminal dhe shpërdorimit të partisë shtetë në bizjedhët për të dhe liri zjedhët për të vendosin ata si të duan. Që të ashtë më është edhe një kusht i bundestagut. Po është kusht sepse pa zjedhë krizën e provajsitim nuk mund të ketë asë pluralizmë, asë demokracinë një vënd, kjo është atje. Zotë i Vasili, falem deri që gjithët ko për sot këtu. Minjoj për mundësin që më dhatë. Të ndëruar shikuas në erik themi bashkë me të tjera informacione në këtë transmitim, Rion Veliej ka pranuar mungesat me ujnë e pishëm në Tiran duke i shpiguar ato me rështjitit e dherave. Gjatë një takimi për qeverisjen vendore, Veliej anashkaloj komentet për problemet që janë sotë në Tiran dhe zgjodhe të sulmon të opozitën dhe i shëndrimin e saj gjatë tryezës për reformës gjithore. Ke një hotel tjetër që nuk mere me halë konkrete, po parti që lozdim i ka unë nga tavolina, erda unë nga tavolina, 
Më falë për shprejnë për vetëm për bëtën e tyre. Shqipria kalon të tërmetin dhe ata diskutojnë ku është pushteti im, ku është mandati im, ku është posti im, ku është qeveria ime, ku është ministria ime, dhe ti thu, ne jemi dy popullësi ndryshme se s'ka mundësi. Në s'ka mundësi një popullësi tjetë duke shkun të renë, ose duke mbletë marrin vendime si akti normativ që duke aloj kryeministrit dhe qeveria për lejet e ndërtimit të atyre që preken, si mbletit e kshilit bashkak në urgjens për t'i dhëmë paret njerëzve që të ndërtonë. Dhe ke një pjesë tjetër të Shqipëris që qohet ullet nga tavolina ku është pushteti im, ku është mandati im, ku janë ministrit e mija. E pa ima gjinushme. Dhe më nga ardhë nevoja për një tërmet këtu, në këto 10 cm. Kemi nevojt për tërmet mentalitetin tonë, si mund të funksione politika me 2 marshë ndryshme. Shqiptarët shpenzojnë 24% të të ardhurave të tyre mujore për tjetuar. Kjo ka rezultuar nga anketa e bugjetit të familjeve publikuar nga Instituti i Statistikave. Një shqipër shqesuese e cila flet për nivelin e lartë të varfëris në Shqipëri. Një e tjetër edhe në interesante është ajo e konsumit për frym. Si pas instat, 90% e familjeve në vendin ton shpenzojnë mesatarish 2294 lek në muaj, e ku i valend kjo me 676 lek në dit, ose rrët e 6 dolar. Me këtë shifër ato ndodhen afer ku firit të varfëris të përzaktuar nga banka botrore për një konsum prej 5 dolarësh në dit për person. Ndërsa vetëm 10% dhe familjeve në Shqipëri, që konsiderohen edhe të pasurit, shpenzojnë mesatarisht 6.987 lek në muaj për frym, e ku i valent me 2.032 lek në ditën e tyre. E nërko shifrat e institutit të statistikave konsiderohen shqetsuese edhe nga dëshmit e qytetarve. Ata të regojnë se pavarësir se punojnë të ardhurat që sigurojnë, janë të ulta dhe mjaftojnë vetëm për të ushqyër apo për arsimimin e fëmive. Shifrat shqetsuese të institutit të statistikave që dëshmojnë se 90% e familjeve shqiptarë jetojnë për të ushqyër, konfirmohen edhe nga vetë ato, kërë familjare të regojnë se pavarësir se punojnë të ardhurat që sigurojnë janë të ulta, dhe ato shkojnë kryesisht për ushqim dhe për shpenzimet të tjera emergjente si arsimimi i fëmijëve. Kemi të përdiqme ushqime, po janë të shtrejnë e shdo gjë, 500 që e ikën. Për ushqime? Jam veti 5 të brënda, ne na 200 lekë marim të gjithë. Edhe urdrosa na delin e për të shyër, për të mbajtur familjen, edhe për të pakur dhe që janë, me borgje. Ne duham e të të ushqime, të tjerat si e delim do të. Marim, nga gja mund të hargjojmë qinë, qinë i zetë, si pas në muaj, qinë, për ushqime, për ushqime, për ushqime, më shumë, më pak, për të bëjtë familjarë, për të bëjtë, për fëmitë, më shumë, për që apërës pësëm, kemi gjitha për fëmitë shkollë, shkollë që është shumë është rejtë. Statistikat e detajuar të instat të regojnë se pas ushqimit, familje qiptare shpenzojnë më shumë për qira, ujë dhe drita, pasuar nga grupi transport dhe shëndet, ndërko për arsimin shpenzojnë Sa më shumë që një vënd të shpenzoj për ushqim, aqë më i varë për konsiderohet e i. Të dhenat e Eurostat e rendisin Shqiprin në vendin e parë në rajon për nivelin e lartë të konsumit për të ushqyër me 24% të gjithë bugjetit mujorë të familjeve. Të eksa në vendet fqinje dhe në bashkimin e Europian, kjo shqipër është në ndjeshëm e ullet. Ekspertët rekomandojnë masa urgjente. Shqipëria është penzonë më shumë se të gjitha vëndet e tjera për të ushqyër. Sa më i zhvilluar të jetë një vënda që me ullet është kjo të regues, të dërnat e Institutit Europian të Statistikave të regojnë se në vendin ton familjet shpenzojnë 24% të budgetit të tyre mujor për ushqim, ndërsa pas nesh në rajon në renditet Macedonia e Veriut me 23.3% dhe Kosova me 20%. Ndërsa mesatare e konsumit për ushqime në vendet e bashkimit e Europian është vetëm 16%. Ekspertët rekomandojnë disa masa për të rritur nivelin e jetesës dhe zbutur varfërin në vend. Në brëshuar këtë situatë, unë them që gjëja me parë është që qeveria të duhet të kujdesat që të promovoj një rritit të qëndrueshme ekonomike. Dhe më thonë, për të thonë më thjeshtë, ata që flesun që rritit të mëzvimë nga shiu apo nga prejtë ndaj që janë 2 vjetë, 3 vjetë apo që mërë, për të rritit të vinë nga vëndet e punës që me vlerë të dhe to vënde pune, investimet e huaj që dësime, dhe të paguarin më shumë, dhe më të ndajit me paka më të lerta për punojësit. Në momenti që punojësit dhe marrin paka më të lerta, të herë do t'jen të prirur që të shpenzojnë më shumë për gjërë e tjere, dhe më thonë, nuk do jetojnë më thjeshtë për të ushqyërë. E para njerë do t'jet edukimi, sepse gjdo loj politike që vjen nga mbrapa, nuk t'hynë në punë që ose s'ke edukimi. 
ka plot kërkes për uh, digital marketers, për programuës, por nuk ka të til të edukuar. Mm -hmm. Ndaj, e para gjë është edukimi, prioritet, prioritet, prioritet edukimi. Dhe e dyta, është politika për tregun e lirë. Këtë treg ka nevoj të liberalizoj. Familje Shqiptari i sigurojnë pjesën më të madhe të të ardurave nga puna, pagat në Shqipri konsideron relativisht të ulta, si pas e dënave zyrtare, paga minimale është përcaktuar me liqë 26.000 lek, ndërsa paga mesatare bruto vlerësot në 52.000 lek. Shati Babic në Vlor pre vitesh përbalet me probleme të theksuara të furnizimit me ujtë pishëm. Banorët ankohen se ujë në cezmat e tyre vjen njëherë në disa dit dhe nuk është i pishëm. Ata dëtyron të ablen ujë në Vlor ose të mbushin në lumën që kalon pram shatit të tyre. Bidola në balkone, depozita dhe fuqi që grumbullojnë ujën është panorama që shikon thuese në 300 banesat e fshatit Babic të Vlorës. Vedëm 3 km e larë qytetit turistik të Vlorës, Babica përjeton kushte mesjetare sa i takon furnizimit me ujë të pishëm. Banorë që përjen se ujë vjen në qezmat e tyre 30 dhe në 60 minuta dhe jo për dit, por njëherë në 2 apo 3 dit. Unë në shatë jam pa ujë fare e brejë, sjerë botin që më bush botin të keqe në në. Pensioniste jam. Në kote në verit kishë i mojtë lashim në atë një ditën, kërson, ta një skemi ujë. Me ujë të pishëm s'kemi fare. Marim ujë në avinë në lumi, po edhe kur lajemi në hatrupi. Vdikëm, kryemi si kur kemi zënë në qere. Ka ujë me bollok i lumi, po vetëm për të larë. Qesëm s'kemi neve. Qesëm edhe kuj në avinë një henë në dy ditë. Jetit po një jo vjenë. Ujë lumi është ajo të këtë gjallë. Ujë lumi është ajo, ajo së bënë pas për të piras për të... A shu përne më bëshëm në ndenë të të janë atë. Akoma më shqetsue se situata bëhet në stinën e verës, kur uj si pas banorve u mungon për ditë të tëra me radh, duke u lënë si opcionin e vetëm më bushin e ujtë në lumin e fshatit, njësoj si në kohërat e lashta. Për të siguruar një jetë më të mirë, qytetarët shqiptare shojnë emigrimin. Lotaria Amerikane është një mundësi për të lërguar. Aplikimet këtë vit nisë në datë dytetor në orën 8.10 për të mbyllur në datën 5.9. Një oftimi është dhënë nga ambasada e shëbas në Facebook, e shoqërojtë dhe me shpjegimet për katse në Shqipë në faqin ambasadës Amerikane. Kjo e fundit bënë thirje që të mos bjen pre më shtrimeve me faqet online që prezentohen si faqet zyrtare të qeverisë së shtetetve të bashkuara. Një vit më parë, 300.000 shqiptarë aplikuan për lotarinë amerikane. Njemi dhe me të rejat e fundit nërkomtare, shuot në moshën 86 vjeqare, presidenti 2 më jetë gjatë në Fransën e pas ljuftës. Jacques Chirac ishtë lideri ishte të rejë që nga jeta publike pre vitesh dhe vuante nga problemet shëndetsore që nga viti 2005. Vdes në moshën 86 vjeqari ish presidenti Republikës Franceze Jacques Chirac, i cili shuaj për imajin e njëriu të zakonshëm, por që vitet e fundit u njëllos nga pretendimet për korupcion. Një oftimin e dha dhën drejti, si pas të cilit, ish lideri u shua mëngjesin e sejnëte si rethuar nga familjarët. Chirac, i cili ka shërbyr gjithashtu si krye bashkjaki i Parisit, krye minister dhe presidenti i këshidit e Europian, ishte të rejqur prej disa vitesh nga jeta politike dhe ajo publike, jeton të me bashkëshorten Bernadette në shtëpin e ti në Paris. Në vitin 2005 u godit nga një ishemi dhe para se të largoj nga palati Elizes, u shtrua disa herë në spital. Për gjatë presidences që zgjati nga 1995-a dhe në 2007-ën e përfshiu vendin në tregun e monedës e përbashkët e Europiana, një prej reformave kryesore politike ishte reduktimi i mandatit presidencial nga 7 në 5 vjetë. Do të mbatë men gjithashtu si kundër shtari pushtimit të Irakut nga forcat Amerikane në vitin 2003. Kjo lëvizje të në një pik të ullët mardhënjet franko-amerikane, por Shirak tha në atë kose nuk ishte këthim pas. A i kaloj nga golizmi anti-europian drejt për kraje se një kushtetutet të bashkimit e europian, e cila u refuzua më pas nga votuesit francez, gjatë mandatit të dytë populariteti i tira ndjeshëm dhe në 2007-ën vetëm një në pes francez e mbështesnin presidencen e ti. Pasi dhe fond karierës politike, u përbal me akuzat për korupcion, lidur me kohën kur shërbente si krye bashkjak. 
Ne do të mbetemi në Francë, një zjarë i fuqishëm në një fabrik kimikate shka e shkaktuar panik në orët e fundit në një situate emergjense mjedisore. Autoritetet parelemrojnë për ndoti të lumit sena, ndërsa banorët rreth Normandis janë këshiluar që të bëjnë kujdes. Emergjensë mjedisore në Francë, një zjarë masivi rënë në impiantin kimik të ruen është konsideruar nga autoritetet me rezik të lartë. Si të shikohat dhe në pamje, një re e madhe tymi të zi, flak shumë të larta, si dhe shpërthime të shumëta, vinë nga fabrika. Për shuarjen e zjarit janë angazhuar 130 zjarë fikës. Fatmirësisht nuk janë registruar viktima apo të plagosur, por rrethorës të të mëngjesit sirenat e alarmit kanë rënë dy herë, duke lajmëruar populatën që dhe bëjnë kujdes. Ajo që ka marë flak është një zonë industriale që prodhon materiale kimike për lubrifikant. Autoritetet lokale para lejmërojnë për një ndotje të mund shme të lumit sena. Do të vazhdojmë të luftojmë kundër flakve me rezikun e ndotje së senës, për shka këtë të imbushjes së baseneve me mbetje. Si pas të dënave të para, flakët fillimisht të ranë të kënjë zone fabrikës ku gjendëshin materialet e stokut, ndërsa për shka që të është endeherët të flitet. Autoritetet kanë vendosur një perimetr sigurie prej 500 metrash për rreth impiantit, dërsa të gjitha shkollat në zonën e ruen do të qëndrojnë të mbyllura. Gjithashtu banorët e 13 komunave të ndryshme në Normandi janë këshiluar që dëshmangin daljet jashtë banesave. Kjo nuk është hera e parë që një zjarë bje në këtë fabrik kimikatesh të ndërtuar në vitin 1954. Kongresi Amerikan shqyrton ankesën e informatorit të inteligencës lidur me telefonatën Trump Zelenski, duke e cilësuar si te përshqesuese. Shtëpia e bardhë publikoj më herët transkriptin e bisedës ku Trump dë gjohët i kërkoj homologët Ukrajinas nisjene e timeve kundër Joe Biden. Pjestar të kongresit pan për her të par ankesën e një informatorit të inteligencës kundër Donald Trump lidur me rastin e Ukrajinas, Jo vetëm demokratët, por edhe përfajsues të republikanëve e cilësuan atë si shqetsuese. Pata mundësin të shohan kesën e informatorit, më duket shumë shqetsuese dhe e besueshme, mendoj se kjo individ i gudzimshëm zbuloj një shkeljet të për serioze. Ankesa për mbajtje të cilës mbetet ende e klasifikuar i referohet bisedës telefonike mes Donald Trump dhe presidentit Ukrajinas Volodymyr Zelenski, liqvënsit shpresojnë se në një farë pike, do të mund të takojnë informatorin sekret, por deri më tani nuk është planifikuar as gjë. Gjatë një konferenës e përshtyp në brëmjën e sëmërkurës, presidenti Amerikan për sëriti qëndrimin se procedurat për shkarkimin ishin një gjuet i shtrigash, a i refuzoj pretendimet se kishte kërcenuar Zelenskin, të heton të ishë zëvëndës presidentin Joe Biden dhe djalin e ti i hantar. Janë demokratët ata që duan të detyrojnë presidentin e ri Ukrajinas të bëjt gjërat që ata duan në formën një kërcënimi politik. Ata e kanë kërcënuar atë dhe tani ma akuzojnë mua, por unë nuk e kam bërë, nuk kam kërcënuar asë kënd. Të mërkur në shtëpia e bardhë publikoj transkriptin e bisedës telefonike me Stram dhe Zelenskit, dërtë tjera presidenti Amerikan thot. Ka shumë për të folur për djalin e Biden. Baba i ti ndalje e timet dhe shumë njërës duan të dinë më shumë për këtë, prandaj do t'ishte e mrekulueshme nëse do të bëni diçka bashkë me prokurorin e përgjithshëm. Zelenski i përgjigjet. Prokurori ri do tjetë një qindë për qindë njëri uim, a jo se a jo do të shqyrtoj situatën dhe që nërisht lidhur me kompanin që përmendët. Skandali shtiu demokratët të kërkoj nisjen e procedurave të shkarkimit, si pas kushtetutës Amerikane një president mund të shkarkohet për trathti, mitmarja apo krime dhe shkeljet të tjera. Ndërsa ish komediani pa eksperiencë politike, Volodimir Zelenski mori frerët e Ukrajinës pak muaj më par, me premtimin se do t'ishte një utheqës ndryshe, më pran popullit dhe kundër korupcionit. Po shumë shpejt e gjeti vetë në mesin e një stuhie politike, e cila kërcenon t'i kushtoj postin e presidentit Amerikan. Dy utheqësi du t'akuan të mërkura në kuadrë të asamblesë të kombëve të bashkuara dhe u përpoqen të që dramatizonin situatën. Êshtë më mirë të jemi në televizion se sa në telefon tha Zelenski, ndërsa të Trump u shprese nuk ishte a i që i kështë e bërë të famshum presidentin Ukrajinas, por e kunder ta. Më vonë në një prononcim, ish komediani deklaroj se nuk i kështë e menduar që do të publikoj edhe pjesa e ti e bisedës telefonike. Ndjekim deklaratat. 
на мене, ніхто тиснути. Аз куш нук мунту ме бъй муа пресион, куш до мунту сот шфар тë дой, је ни тон мир притур, у нјам и хапур. Ата публикуан транскриптин, ма ди е дhe пјесен тиме тë биседос. Лета бъйн, еде пse ме ндој се персоналишт ндо нјë хер, диса гјера си пршембол телефонатат ме скрера дhe тë штетеве, нук кант пse тë бъхен публике. Janë në mes qështje geopolitike, plane e tjerë, me gjitha të nuk e kam problem. Duk e nisur nga viti 2003 vjetë, udhëtimi me avion nga Londra për në Sydney mund të bëhet shumë më shpejt se zakonisht. Agencia hapsinore Britanisë Madhe prezentoj një motor raketor hipersonik që do të përdoret në një avion udhëtarësh dhe që shkurton kohën e fluturimit me 80%. Motorot janë testuar me sukses gjithë këti viti. Motori raketor sapre do të lejoj të fluturojmë nga Britania për në Australi brënda 4 orve, thot Graham Turno, kreu i agjensis hapsinore të mbretri së bashkuar. Autoritetet thuaj se kanë përfunduar me ndërtimin e një baze nga ku do të bëhet demonstrimi pari mjetit fluturues. Piktura e humbur e një mjeshtri italian të shekullit të trembodjet gjëndet në guzhinën e një gruaje të moshuar franceze. E vlerësuar me 4 dhe 6 milion eurove pritet të shritet dhe një ankant në fund të muaj të torë në Paris. Në kushin mund të gjenden dhe thesare të të shmuara, një pikture lasht e humbur prej shumë kohësh që i përket shekullit të trembëdhjet dhe një mjeshtri italian është zbuluar në kushinën e një gruaje të moshuar franceze. Kryeve pra e artit vlerësot dheri në 6 milion euro dhe do të shqitët në një ankant muaj në artë shumë. Prej vita shpiktura e mjeshtrit si ma bunga Firenze, që ndroj pra në enëve të gatimit në një banes në veri të Parisit. Kjo piktur është pjesë e një seti prej 8 kryeve pra është gjitha për jetën e krishtit. Specialisti thotë se nuk ka asë një dyshim që kryeve pra të jetë punuar nga si ma bunga. Në piktur shfaqet krishti dhe disa personat të zëmëruar pra pati që më pëmundohen të andalojnë. I lindur në Firenze, si ma bu, i njohur dhe me emrin qeni di Peppo, ishtë një piktor primitiv italian, prej të cilit vetëm djetë vepra i mbjetuan kohës. A ishte nga të parët në përdorimin e perspektivës dhe të pikturon të në një stil më natural që theu traditat mesjetare dhe bizantine. Ndërsa vlasnia e femrave i dha fund dhe ndrës së bukur europiane. Bajzat Shkodrane nuk arritën të kualifikohëshin me zgjështë të mbjetë më të mirave të Champions League. Ku që blu të mundën edhe në takimin e dytë për basë skuadrës danezët të Fortuna Hjoring, këtë herë me shifra 2-0. Gjësësi, futbolistet e vlasnis të reguan karakter dhe dolën nga turneu me kokën lartë pas nivelit dhe performansës dinjitoze që në ndeshjet eliminatore. Pes fitore në pes ndeshje. Inter nuk është rastësish në vendin e partë të Serisa, Zikaltri të mposhtën edhe Lazio 1-0 në San Siro, me golin vetëm të Dambrozjas dhe tash më kryesojnë me pik të plot kampionatin italian. Besfo Napoli, cilin me të rezultatin 0-1 nga Kaljari, duke bërë hapa pas në renditje. Bevasi ka pasur edhe për Atalantën e mbrojsi Gjimshiti, cili mundi ndërko 2-0 Romën. Fitoria e 2 tradhazin në kampionat për realin e Madridit, që një natë më parë mundi 2-0 Osasunën. Junior Vinusus dhe Rodrigo Shonë nuan për galaktikët që tash më kryesojnë edhe në Spanjë. Kjo edhe falë ndalesave të Atletik Bilbaos dhe Atletiko së Madridit. Në basket u ndalë në një barazim një me një për balë legane shëndërsa Madrilenët e Qolo Simeones gecën në Majorka në takimin që umbyllë me shifrat 2 me 2. Këtë herë nuk kam rekullin nga Neymar. Humbja e Paris Saint-Germain ishte një nga surprizat e mdha të mbromjes. Kampionët e Fransës unë poshtë në shtëpi nga skuadra e Reims 0 me 2. Parizienë të ndajnë tashmë vendin e parë në Ligon me suprizën e këti fillim sezoni Squadron Rangers. Dhe shojmë dhe njëherë zhvillimet kryesore të këti ditari. Krye Ministri Rama refuzon propozimin e opozitës së bashkuar për reformës gjedore që fushizon rolin e ndërkomtarve. Nuk i ka kuptuar kushtet e Gjermanve dhe asë rekomandimet e ose beodirë, ishte përgjigje e demokratve për adu si e nënë. Shqiptarët shpenzojnë 24% të ardurave të tyre mujore për tjetuar. Eurostat e rendit Shqiprin në vendin e par në rajon për nivelin e lartë të konsumit për të ushqyër e për jedoj dhe të varpris, da ekspertët rekomandojnë masa urgjente. 
Emergjensë mjedisore në Francë, një zjarë i fuqishëm në një fabrik kimikate shka alarmuar autoritetet dhe rezikon dotje në senës. Bydhen shkolla në Normandin, dërsa qytetarët u dëzohen të qëndrojnë brënda banesave. Shuet në moshën 86 veqare, presidenti 2 të mëjet gjatë në Francën e pas luftës, Jacques Chirac, ish lideri ishte të rejshur nga jeta publike prej vitesh dhe vuante nga problemet shëndetsore ishë nga vitit 2005. Deshjet e Mesjavës kanë folur për futbolistët shqiptarë të cilët aktivizohen e Europë. Endri Qekici vion të shënoj golja të shkëllqyër në Sloveni, dërsa Odise Roshje e Bernard Berisha i dhruan kualifikimin Ahmatit në kupën e Rusis. Kjo ishte e gjitha e përgatitur nga redaksia A2 CNN për ditarin e orës 3.10. Unju falendroj që në ndoqët edhe sot bashkë ndajmi këtu. Unjam Alba Lishani dhe kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.